లూకాస్ వార్త యేసు జీవితాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూసిన అనేక మంది సాక్షులను కలిసి విచారించి లూకా ఈ గ్రంథాన్ని రాశాడు ఎక్కడైతే భవిష్యత్తులో దేవుడు తనకు తానే దిగివచ్చి ఈ లోకమంతటి మీద తన రాజ్యాన్ని స్థాపిస్తానని చెప్పాడో ఆ ఎరుషలేము పర్వత ప్రాంతాల్లో ఈ గాథ ప్రారంభమైంది ఆ పట్టణంలో యాజకుల పర్యవేక్షణలో నడిచే దేవాలయం ఉంది వారిలో ఒక యాజకుడు జకర్య అతడు మందిరంలో ఉండగా ఒక దర్శనం అతన్ని భయభ్రాంతుల్ని చేసింది ఒక దేవదూత ప్రత్యక్షమై అతనికి అతని భార్యకి ఒక కొడుకు పుడతాడని చెప్పాడు ఏమిటి ఇదంతా జకర్య అతని భార్య బహు వృద్ధులు అని ఇక్కడ వాక్యం చెబుతున్నది వారికి సంతానం కలగలేదు ఇక్కడ లోక ఇస్రాయేలు పితరులైన అబ్రహాము శారాల పోలికను తెచ్చాడు వారు కూడా బహు వృద్ధులు సంతానం లేకుండా ఉన్నారు అయినప్పటికీ దేవుడు వారికి ఇసాకు అనే కొడుకుని ఇచ్చాడు అక్కడే ఇస్రాయేలీయుల చరిత్ర మొదలైంది ఈ దంపతుల విషయంలో కూడా దేవుడు ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యం చేయబోతున్నాడని లోకా సూచిస్తున్నాడు వారి కొడుక్కి యోహాను అని పేరు పెట్టమని దేవదూత జకర్యతో చెప్పాడు అవును ఇస్రాయేలీయుల ప్రవక్తలు ప్రకటించిన ఒక వాగ్దానాన్ని వారి కొడుకు నెరవేరుస్తాడని ఆ దేవదూత వారితో చెప్పాడు అదేమంటే దేవుడు ఎరుషలేమును పాలించడానికి వచ్చే ముందు ఇస్రాయేలును సిద్ధం చేయడానికి ఒకడు వస్తాడు అనేదే ఎందుకంటే ఈ సమయంలో ఎరుషలేమును రోమనులు పాలిస్తున్నారు ముఖ్యంగా అది రోమా సామ్రాజ్యానికి తొత్తుగా పనిచేస్తున్న హేరోదు అనే రాజు పాలనలో ఉంది కాబట్టి ఆ సమయంలో స్వేచ్ఛ పొంది తమ దేశాన్ని తామే పాలించుకోవడం కంటే యూదులు కోరుకునేది ఏమీ లేదు ఇది చాలా దిగ్భ్రమ కలిగించే ప్రకటన ఇక సమస్తం మారిపోతుందన్నమాట దేవుడే దిగి వస్తున్నాడు అయితే ఆయన ఎలా వస్తాడు అది తెలుసుకోవడానికి లోక మనల్ని ఎరుషలేముకు అక్కడి నుంచి గలలయ అనే మారుమూల పర్వత ప్రాంతాల్లో ఉన్న చిన్న పట్టణానికి తీసుకెళ్లాడు అక్కడ మారియామ్ అనే ఒక యువతి ఉంది ఆమెనే మనం మరియా అని పిలుస్తాం ఆమె వివాహం కోసం ప్రధానమైంది మరియాకి ఒక దేవదూత కనిపించి ఆమెకి ఒక కొడుకు పుడతాడని చెప్పాడు ఆమె ఆయనకి యేసు అనే పేరు పెట్టాలి హీబ్రూలో దానికి యహోవా రక్షిస్తాడు అని అర్థం అతడు దావీదులాగా ఒక రాజుగా ఉండి దేవుని ప్రజల్ని ఎల్ల కాలం పాలిస్తాడు అప్పుడు మరియా అడిగింది నేను కన్యని కదా ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుంది ఆదికాండం మొదటి అధ్యాయంలో అంధకారంలో నుండి వెలుగును రప్పించిన పరిశుద్ధాత్ముడే ఆమె గర్భం లోపల జీవాన్ని పుట్టింపజేస్తాడు ఈ మెస్సయ్య జననం ద్వారా దేవుడు తనను తాను మానవాళితో అంటుకట్టుకోబోతున్నాడు దానితో మరియా ఎక్కడో మారుమూల ఉండే ఒక యువతిగా కాక రాబోతున్న ఒక రాజుకు తల్లి కాబోతుంది అవును తన స్థాయిని దేవుడు ఏ విధంగా హెచ్చించబోతున్నాడో ఆమె ఒక గీతం ద్వారా వర్ణించింది ఆమె కుమారుని ద్వారా దేవుడు రాజుల్ని వారి సింహాసనంపై నుండి కిందకి లాగి బీదల్ని దీనుల్ని హెచ్చిస్తాడు ఈ లోక క్రమం అంతా ఆయన తలకిందులు చేయబోతున్నాడు మరియా గర్భం దాల్చిన తర్వాత ఆమె ఏసేపు అనే తన కాబోయే భర్తతో బెత్లహేముకు వెళ్లవలసి వచ్చింది రోమా సామ్రాజ్యంలో జనసంఖ్య గురించి ఆజ్ఞ జారీ అయ్యింది ప్రతి ఒక్కడూ తన స్వంత గ్రామానికి వెళ్లి తన పేరు నమోదు చేయించుకోవాలి బెత్లహేము గ్రామానికి చాలా మంది చేరుకున్నారు ఏసేపు దంపతులకు విడిదిగది దొరకలేదు వారికి దొరికిందల్లా పశువుల్ని ఉంచే ఒక కొట్టంలో చిన్న స్థలం ఆ దగ్గర్లో కొందరు పశువుల కాపర్లు తమ మందలతో ఉన్నారు ఒక దేవదూత వారికి కనిపించినప్పుడు వారు భయభ్రాంతులయ్యారు కానీ వాస్తవానికి వారు పండుగ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే బెత్లహేములో ఆ రాత్రి ఒక రక్షకుడు పుట్టాడు వెళ్లి ఆ బాబును చూడమని ఆ దూత వారికి చెప్పాడు అవునవును ఆ బాబు ఒక పశువుల తొట్టిలో గుడ్డలు చుట్టి పండుకొని ఉంటాడని దానిని బట్టి ఆయన మెస్సయ్యా అని వారు తెలుసుకుంటారని ఆ దూత చెప్పాడు అబ్బో అంతా చిందరవందరగా ఉంది అయినా ఆ పశువుల కాపర్లు కూడా అంత శుభ్రంగా లేరనుకో వారు వెళ్లి అప్పుడే పుట్టిన యేసును మురికిగా ఉన్న ఆ స్థలంలో చూసి ఆశ్చర్యపోయారు ఈ లోకంలో ఏం జరగబోతుందో ఏంటో అనుకుంటూ వారు తమ ఇంటికి తిరిగి వెళ్లారు విచిత్రంగా ఉంది నిజంగా దేవుడు ఈ లోకాన్ని పాలించడానికి ఈ విధంగా వస్తాడని ఊహించం కదా అంటే ఒక పశువుల కొట్టంలో ఒక కన్యకి పుట్టడం అనామకులైన పశువుల కాపరులు పండుగ చేసుకోవడం నిజమే లోకాగాధలో అంతా వెనక నుండి ముందుకు వెళుతున్నట్టుంది కానీ అదే అసలు విషయం దేవుని రాజ్యం ముందు ఈ బీదలకి అలాంటి హీనమైన వాతావరణంలో ప్రకటించబడింది ఎందుకంటే యేసు ఈ లోకాన్ని తలకిందులు చేయడం ద్వారా తన రక్షణ ఇవ్వబోతున్నాడని చూపించడమే లోకా ఉద్దేశం